ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಕಸನ ಸಿ ಇ ಟಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಿನೋಮಿನ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನೋಮಿನ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾಗಲೇ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ವಿ ಶೆಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ is inclined with a uniform magnetic field of 3 weber per centimeter square such that the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the magnetic field the magnetic flux is first option 30 weber second option 51.96 weber third option 15 weber and fourth option 25.98 webers iga ee problem nalli namage radius kottidare number of turns kottidare magnetic field kottidare ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಶಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 
and theta was constant. What if the magnetic field depends on some special coordinate like x? We shall see the next question in which magnetic field depends on special coordinate x. In such cases, you have to calculate the magnetic flux for a very small surface and they have to integrate to get the total magnetic flux. The next question is, the magnetic field in a region varies with x coordinate as b is equal to b1 plus b2 x into k cap. The magnetic flux for an area bounded by the lines x equals 0, x equals a, y equals 0 and y equals b in x y plane is. The options are a, a b into b1 plus b2 a, second option is a b into b1, third option is a b by 2 into 2 b1 plus b2 a and the fourth option d is 0. We shall see what are the given quantities in the problem. Iga, suppose now coordinates na ee tarah kona. Suppose this be x coordinate, this be y coordinate and this be the z coordinate. This is y equals 0 line, this is y equals b line, this is x equals 0 line and this is this line is x equals a line. Now, I will consider a very small area, very small patch of thickness dx which is at a distance of x from the y coordinate. This area A is given by uh, the thickness of that one dx into its breadth, breadth is b. But as you know the area is always perpendicular to the given area. Therefore, this area which lies in the xy plane its area must be parallel to the z axis therefore, the area must be b dx into k cap. The magnetic flux is given magnetic flux b is equal to b1 plus b2 x into k cap. Therefore, magnetic flux for that small surface I call that d phi b is equal to b dot a here is the a vector here is the b vector if you dot product these two then b1 plus b2 x into k cap dot b dx k cap dot k cap is 1 therefore, you get b1 plus b2 x into b dx. Next to get the total magnetic flux you have to integrate this d phi b which means that integral of b1 plus b2 x into b dx but x is the variable of integration here, x varies from 0 to a therefore, I have to put x equals 0 to x equals a here because x is the variable of integration. On integrating this one you get b1 b dx which is b1 b x plus integral of b2 x b dx which is b2 b integral of x is x square by 2. The whole thing has to be evaluated between the limits 0 to a and evaluating the limits, limits of integration you get phi b is equal to b1 a b plus b2 a square b divided by 2. If you take a b by 2 common factor outside you get b a b is taken outside therefore, you are left with b1 here but you have taken 2 also outside therefore, there comes a 2 here plus b2 is there a b is gone therefore, what remains is a here 2 is outside this is therefore, the answer is a b by 2 into 2 b 1 plus b 2 a the answer is c. Mm -hmm.